கம்பெடுத்து எவன் கையில ஆட்சி இருக்கணுமா நாங்க முச்சந்தில இருந்து கத்துறோம் எதை வீதியில் நிக்கணுமா அவன் மேல இருக்க கொடுமை பாரு நல்லதை என்றைக்குமே என் மக்கள் கண்டு கொண்டது இல்லை அடுத்து நடக்க இருக்கிற தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் உங்கள் பிள்ளைகள் எங்களை மையப்படுத்தி தான் நடக்கும் இதுல எந்த மாற்றமும் இருக்க போறது நாங்கள் இன்னும் நிற்போம் களத்தில் தனித்து அடுத்து நிற்போம் தனித்து அதற்கு அடுத்தும் நிற்போம் தனித்து இந்த துணிவும் இந்த தெளிவும் தமிழ்நாட்டு ஒரு அரசியல் தலைமைக்கு ஒரு கட்சிக்கு இருக்கிறதா இதுக்கு மேல நீங்க தான் முடிவு செய்யணும் ஏதோ பார்த்து நியாயமார எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நீதியை வழங்கி விடுங்க காசு கொடுத்தா தான் ஓட்டு போடுவீங்கன்னா நீங்க கடைசி வரைக்கும் அங்கேயே போடுங்க எங்களை தூக்கி சுடுகாட்டில் போடுங்க எங்களால் முடியாதா இவ்வளவு பெரிய எழுச்சி மிகுந்த அறிவார்ந்த இளைஞர் படையை வைத்திருக்கிற எங்களால் முடியாதா யாரோடவாவது சீட்டு பேரம் நோட்டு பேரம் பேசி கூட்டணி வைக்க எங்களுக்கு பதவி பெரிதல்ல பணம் பெரிதல்ல தமிழர் இனமும் அதன் தன்மானமும் தான் பெரிது படம் பார்த்தே கெட்டு போனதே அதனாலதான் ரஜினிகாந்த் கமலஹாசன தலைவர் நினைச்சு பின்னாடி விட்டுருக்கான் தமிழன்றா என்ன இவர் இவெல்லாம் ஒரு ஆளா இல்ல ஒரு ரஜினிகாந்த் மாதிரி கமலஹாசன் மாதிரி ஒரு நூறு ஏன்ற ஒரு படம் நடிச்சு வந்திருந்தா தலைவா அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கு தன்மானம் உங்களுக்கு இருக்கிற சூடு சொல்ற அது எங்களுக்கு இருக்கு அது கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குனாலும் கத்திட்டு கிடக்குறோம் இன்னைக்கு சொல்ற இன்னைக்கு சொல்ற இன்னைக்கு சொல்ற நீ போட்டிருக்கீங்க ஓட்டு போடல ஆனாலும் அடுத்து வர சட்டமன்ற தேர்தல்ல இதே மாதிரி இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு இடத்துல நாங்க நிற்போம் எல்லாம் தான் பேசுறாங்க இந்த பயிர் ஆனா நம்ம பரம்பரை பரம்பரையா நானும் மானம் கூட கேட்டேன் உங்களுக்கு திமுகவின் தலைவரை சொல்ல சொல்லுங்கள் அதிமுகவை சொல்ல சொல்லுங்கள் அல்லது பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸை சொல்ல சொல்லுங்கள் சொல்ல மாட்டார்கள் சொல்ல மாட்டார்கள் ஏன் சொன்னால் ஒருவரும் ஓட்டவர்களுக்கு போட மாட்டார்கள் ஐயா ராமதாசின் மகன் அன்புமணிய கருணா அண்ணாத்துறை ஆரம்பிச்ச கட்சியில் கருணாநிதி கைப்பற்றி கருணாநிதி கட்சியை கைப்பற்றி அவர் மகனுக்கு கொடுத்தது அப்படியா நாங்கள் எம்ஜிஆர் ஆரம்பிச்ச கட்சி ஜெயலலிதாவிடம் வந்து ஜெயலலிதா ஆரம்பிச்ச கட்சி அப்புறம் சசிகலா அம்மையார் அப்புறம் டி டிவி தினகரன் அப்படியா நாங்கள் ஐம்பத்தைந்து வருடமாக நடித்து அந்த ரசிகர்களை தொண்டராமாற்றி இருந்த கமலஹாசனா நாங்கள் நாற்பது வருடமாக நடித்த அந்த ரசிகர்களையே தொண்டராமாற்றிய விஜயகாந்தா நாங்கள் இல்லை நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளாக நடித்த அந்த ரசிகர்களை தொண்டராமாற்றி துடிக்கிற ரஜினிகாந்தா நாங்கள் இல்லை நானும் மானம் கூட கேட்டேன் உங்களுக்கு நாங்கள் இன்றைக்கு தோற்றிருக்கலாம் ஆனால் வென்றாலும் நீங்கள் துரோகிகள் தான் கூட்டத்துக்கு காசு கொடுத்து ஆள் குட்டி வரப்படாது மோதிரம் எப்ப வச்சுக்கலாம் இந்த தேர்தலா அடுத்த தேர்தலா நாம ஒரு சவால் இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நீங்க ராமர் கோயில் கட்டணும் யாருமா 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 நம்ம விரட்டி போகும்போது டக்குன்னு கூட்டத்துக்கு பின்னாடி வந்து திருடன் 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 அவனும் கூட சேர்ந்து கத்துவான் இவன் தான் திராவிட திருவாளர்கள் ஏ கே செவன்டி ஃபோர்னு ஒண்ணு இருந்தது பயிற்சி கொடுத்தாரு சுட்டேன் சுட்டேங்கிறேன் உனக்கு என்ன வலிக்குது அலையாத நாக்க தொந்த போட்டு அலையாத ஆமக்கறி சாப்பிட்டான் நான் பன்னிக்கறி கூட சாப்பிட்டேன் எலிக்கறி சாப்பிட்ருக்கேன் பூனைக்கறி சாப்பிட்ருக்கேன் உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஆமக்கறி அங்கே சாதாரணம் இதுல இருந்து தெரியுது அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு உனக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்குன்ட்டு ஆமக்கறி சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டேங்கிறேன் உனக்கு எச்சி ஊர் தான் சொல்லு எங்கேயாவது வாங்கிட்டு வந்து தரேன் எல்லா பயிலும் சுற்றி என் மேலே தான் கல்லெறிய நான் என்ன பண்ணேன்னு தெரியல ஆ பார்க்கத்தானே போகிற அதையே நீங்கள் எவ்வளவுதான் ஜெயித்தாலும் மலத்தில் நிலைகிற புழு நாங்கள் எவ்வளவுதான் தோத்தாலும் மான தமிழ் புலிகள் எத்தனை நாளைக்கு இந்த சத்தத்தை போடுவாங்க நான் பார்த்தேன் இருக்கேன் இன்னொரு ரெண்டு ஆண்டு இந்த ரெண்டு ஆண்டு தான் இப்போ பல பேருக்கு அடுத்த தேர்தலில் என்ன செய்யறது தெரியல நமக்கு எல்லாம் தெரியுது அடுத்த தேர்தல் என்ன அதெல்லாம் அதெல்லாம் எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை பிக் பாஸ் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினா போதும்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது தோல் வெள்ளையா இருந்தால் தான் போட்டி ஒண்ணா நான் தீக்குளிச்சு அந்திரிச்சு வர முடியும் அதெல்லாம் கஷ்டம் திமுக உண்மையிலேயே தமிழர்களுக்கான கட்சி அது ஆடு ஆடு ராஜா ஆடு எவ்வளவு நாளைக்கு உங்க ஆட்டம் இருக்குன்னு நான் பார்த்தே இருக்கேன் ஐ வில் சி ஐ வில் அப்புறம் அப்படி நிற்பவர் இப்படி நிற்பார் இப்படி பார் பல பேர் இப்போ பார்த்தா ஒரு பேடிச்ச மாதிரி திராக்கி என்ன ஐந்தாண்டா என்னை பார்த்து அம்மா எப்படா கரசேர போகிற ஐயா மறுபடியும் ஒன்று இருந்தாடா கூட நானும் வரட்டாப்பா நாலஞ்சு வயசு போகுது அவன் அந்த அந்த அதிகாரி யாரோ சின்ன பிள்ளை தானேன்னு விட்டார் இது போய் என்ன சீமா சொல்லுது செல்லுது சொல்லக்கூடாது ஆனால் சொல்லித்தான் ஆகணும் உங்களுக்கு டக்குன்னு அப்பாவுக்கு முன்னாடி விவசாயத்தை அமைக்கிறது அவங்களுக்கு பிரச்சனை என்னன்னா இவ்வளவு காசு கொடுத்தும் இவனுக்கு ஓட்டு போட்டுருக்காங்களே 
நம்ம இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டியதுல இருபத்தி ஒண்ணுலயே ஒரு கை பார்க்கும் நம்ம அது என்ன ரெண்டு ஆண்டுகள் இருக்குது என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் என்ன ரெண்டு ஆண்டுகள் இருக்குது என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் இவனுக்கு கற்பிச்சிருக்கிறதே மதங்களும் கடவுளும் என்னன்னு சொல்லி கற்பிக்குது நான் இந்த நாட்டுல ஒன்னால ஒன்னும் முடியாது என்ன வார வாங்கி வந்திருக்கோ அதை உன் தலையில என்ன எழுதிருக்கோ அதான் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட விதி எல்லாம் ஆண்டவங்க அவன் உனக்கு அவன் அவன் அன்றி ஒரு அணு அசையாது எந்த அரசியல் தலைவன் சிலம்பு வித்துறா கட்டா போடுறாரு பாப்போம் நாங்க யூடியூப்ல ஏத்தி விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு கட்டாவா போட்டு விட்டோம்னு வச்சுக்கிறீங்க அவரே இப்ப நம்ம கத்துக்கலாம்னு வந்துருவாங்க பிச்சுக்கிட்டு வந்துடும் பயிற்சியும் <laughs> 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 பெரிய ஒரு சந்தையா மாத்தி கொண்டு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் வந்து தளர்த்தி அங்க ஒரு குண்டு விழுந்துருச்சு பீஸ் போங்க <laughs> <laughs> ஒன்றும் இல்லை எங்களுக்கு அவங்க நீங்கள் இடைத்தேர்தலில் தோப்பாங்க திட்டமிட்டு தோப்பாங்க ஆர்கே நேரில் நோட்டாவுக்கு கீழே போவாங்க ஏன்னா வாக்கு எந்திரத்துக்குள்ளே நாங்கள் ஒரு வேலையும் செய்யலை செய்கிறதா இருந்தால் நோட்டாவுக்கு கீழே போவோமா அப்படின்னு நாளைக்கு பேசுகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை வச்சுப்பாங்க வட இந்தியாவிலே நீங்கள் பாருங்கள் இடைத்தேர்தல் எல்லாத்துலேயும் தோத்துருக்காங்க ஆனால் இந்த பொது தேர்தலில் அவங்க வேலை செய்வாங்க வாக்கு எந்திரங்கள் வந்து பல வீடுகளுக்கு எடுத்துகிட்டு போனது பார்க்குறீங்க இன்னைக்கு காலையில் பார்க்குற ஒரு கடையில் முந்நூற்றம்பது வாக்கு எந்திரம் இருக்குது அப்போ தேர்தல் ஆணையம் பார்க்குதா இல்லையா அர அதிகாரி போய் போய் ஒவ்வொரு தடவையும் அனுப்பிட்டு வர்றாரு இது வந்து ஒரு கேவலம்ங்க கேவலம் ஏழை விடுறது தாங்க இந்த நாட்டுக்கு சரி நீ ஜனநாயகம் எதுக்கு பேசுகிற வெக்கம் இல்லாமல் எதுக்கு பேசுகிறேன் உங்களுக்கு என்ன யோக்கியது இருக்குது எங்கேயோ வச்சு வாக்கை போ செலுத்திட்டு ஒன்றா வந்து வச்சுட்டு போயிடுது ராத்திரியில் நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் ஒரு இடத்துல என் பெட்டி இருக்குதுங்க வாக்கு பெட்டி அவர் அப்படியே காவல் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அந்த அந்த காவல் அதிகாரி நேர்மையாக இருப்பார் ஏன் அவர் அந்த பெட்டியை எடுத்துகிட்டு வேறு பெட்டி வைக்க மாட்டாரா இது ஒரு கேவலம் இதை வந்து வெற்றின்னு வேறு வெக்கம் இல்லாமல் பேசிக்கிறது நாங்கள் முன்னணியில் இருக்கிறோம் பின்னணி இருக்கிறோம் உங்களுக்கு அவமானம் இல்லையா அதெல்லாம் இதெல்லாம் முடிவு பண்ணப்பட்டது இதெல்லாம் ஏழு கட்ட எங்களை மாதிரி பிள்ளைகள் நம்பிக்கை வச்சு கடைசியில் பச்சிலம் குழந்தைய கற்பழிக்கிறதுக்கு சமம் நம்பிக்கையை கொடுத்து கொடுத்து தெருவில் நின்று கத்தி கத்தி நாங்களும் எவ்வளோ போராடிப்போம் நம்பிக்கையை கொடுத்து கொடுத்து தெருவில் நின்று கத்தி கத்தி எம்பிட்டு கத்துறது ஒரு மனிதன் இதை வந்து இந்த இனத்துக்கு முன்னாடி பேசினத சுடுகாட்டில் என்ன பேசினா கூட பத்து பணம் வந்துருச்சு பாவமடா இந்த பயன் ரொம்ப காலமா கத்திட்டு இருக்கா உண்மையிலே எந்திரிச்சு எந்திருக்கு பத்து பிணமாக எந்திரிச்சு ஏன் பாவமா இருக்கியா ரொம்ப கத்திரியா நீ இங்க வரு நீனும் கதையை முடிச்சு எங்க கூட வா இல்ல எங்க கூட்டிட்டு உங்க கூட போ ஏதாவது நடந்து கண்ட வண்டவனுக்கெல்லாம் கடற்கரையில் சமாதி வந்தவன் போனவனுக்கெல்லாம் வீதிக்கு வீதி சிலை அன்பிற்குரிய தமிழ் சொந்தங்களே திமுக ஏன் இவ்வளவு வெறுக்கிறார் இவ்வளவு திட்டுகிறார் இவர்களை ஒழிக்காமல் இந்த பிராடு கும்பல்ஸ் நக்கலை இருந்த திராவிட திருவாளர்கள் இந்த அயோக்கிய பெயர்களை தேஞ்ச செருப்பு பிஞ்ச வழக்க மாதிரி வச்சு அடிச்சு அடிக்க வேண்டியது ஒரு நீட ஒரு சிந்தனை கிடையாது என்றைக்கு ஐயா கருணாநிதி அந்த நாற்காலில் ஏறினாயோ அன்னையில இருந்தா கேடு கட்ட மானம் கட்ட மதிப்பு கட்ட தட்டு கட்ட இந்த அரசியலே உருவாச்சு பறையரும் படையாட்சியும் கவுண்டரும் உடையாரும் எல்லாரும் நாங்கள் தமிழர்கள் என்று ஒன்றாகிவிட்டால் ஏது கருணாநிதி ஏது எம்ஜிஆர் ஏது ஜெயலலிதா நாடு என்னது நாட்டை வந்தவன் போனவனிடத்திலே கொடுத்து விட்டு நாலு மூணு சீட்டுக்கு மண்டிடுவது போல ஒரு இழிவு உண்டா இந்த அயோக்கிய பெயர்களை தேஞ்ச செருப்பு பிஞ்ச வழக்க மாதிரி வச்சு அடிச்சு அடிக்க வேண்டியது சுட்டு கொள்ளுவான் இந்த அதிகாரம் நமக்கானது அல்ல முதலாளிகளுக்கானது உண்மையிலேயே நன்றி உணர்ச்சி மான உணர்ச்சி இருந்தால் இவ்வளவு காலம் நீங்க இரட்டலைக்கு உதயசூரியனுக்கும் போட்டது அதுக்கு பரிகாரம் தேடுவதா இருந்தால் இரட்டை கரும்போடு கையேற்றி நிற்கிற அந்த ஒடுக்கப்பட்ட ஏழை குடிமகன் விவசாயிக்கு நீங்க நன்றி என்று ஒரு விரதத்தொடுங்க அற்ப கமிஷன் காசுக்காக மக்களின் நலத்தை பணியிட்டவர்கள் இவர்கள் நாங்கள்லாம் இனத்தை நோக்கி ஓடி வந்து கத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது ரஜினிகாந்த் பணத்தை நோக்கி ஓடி நடிச்சு கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் அவரும் நாளைக்கு முதலமைச்சராக வர போகிறாரா என்னென்னமா பேசி பார்த்தானே என்ன வந்து அண்ணே உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமா கொடுக்குறோம்னே தேர்தல் செலவில் நான் பார்த்துக்கணுண்ணே தேர்தலில் செலவழிச்சு என்னை வெளில வச்சுன்னா நான் தான் வந்து மூடுவேன் முதல்ல இது தெரியாம நீ பைத்திக்காரத்தனம் பண்ணிருக்கா தனக்கு ஆதரவானவனை எவனாவது ஒருவன் அடிப்பான் என்று பைத்தியக்காரன் கூட அந்த மாதிரி செயலை செய்ய மாட்டான் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மூத்த தலைவராக இருந்த ஐயா இலக்கணேசன் அவர்கள் ஒரு நாடு நல்லா இருக்கணும்னா ஒரு மாநிலத்தை பழியிடலாம் என்று சொல்றார் எந்த மாநிலத்தை நம் மாநிலத்தை
அவர்கள் பலியிட வேண்டும் பலியிடுவது என்று முடிவு செய்து விட்டார்கள் போராடினால் இது போல சுட்டுக் கொள்வோம் என்று நம்மளுக்கு ஒரு முன்னோட்டம் காட்டிவிட்டார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு தமிழருடைய மரணத்தை ரசிக்க பழகிக் கொண்டார்கள் ரத்தத்தை நக்கி ருசிக்க பழகிக் கொண்டார்கள் ஆனால் எடுத்தவுடனேயே வாகனத்தின் மேல் ஏறு என்று குறிவார்த்து குறிவார்த்து கொக்கு குருவியை சுட்டு போட்டால் கூட கேட்பதற்கு நாதி இருக்கிறது பல லட்சக்கணக்கான கோடி மக்களின் வரிப்பணத்தை உழைப்பை லஞ்சம் ஊழலாக பெற்று கொளுத்து திரிபவனவெல்லாம் இந்த நாட்டின் அமைச்சர்களாக ஆயுதம் ஏந்திய காவலர்களின் பாதுகாப்பில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பினாமி சொத்து கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இப்ப இருக்கிற அரசு பினாமி அரசு பாரதிய ஜனதாவின் பினாமி அரசு அவர் வருவார் இவர் வந்து போராடுவார் அந்த கட்சி வரும் இந்த கட்சி வரும் என்ற நாங்கள் போராடுவோம் நான் முன்னின்று போராடுவேன் எவன் வந்து கிணறு பதைக்கிறான் என்பதை பார்ப்போம் ரெண்டு பேருக்கும் சாராயால இருக்குதா இல்லையா சாராய ஃபேக்டரி இருக்குதா இல்லையா ரெண்டு திருடரும் எப்போது சிக்குவார்கள் என்றால் எங்க உங்கள் பிள்ளைகள் எங்களிடத்தில் ஒரு முறை அதிகாரத்தை கொடுத்து பாருங்கள் ரெண்டு திருடர்களும் ரெண்டு கையிலும் பிடிச்சு தூக்கிடும் ரெண்டு கையிலும் ரெண்டு திருடனை இவர்களுக்கு ஒரே கொள்கை தான் கூடி கூடி திருடுவது கொள்ளையடிப்பது இதுதான் அவர்கள் கொள்கை இந்த மண்ணின் மக்களின் மான கப்பல் எறியக்கூடாதுன்னு சொத்த புறாவத்து கப்பல் ஓட்டிய தமிழனுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அவன் பரம்பரையில் ஒருத்த வரலங்க அமைச்சராக ஒரு எம்எல்ஏவா ஒரு எம்பியா கண்ட கண்ட நாயும் பேய் இந்த நாட்டில் ஆட்சி இப்போ தேவை கருணாநிதி ஜெயலலிதாவுக்கு மாற்று தலைவர் இல்லை இந்த காமராஜ் கக்கன் வஉசிக்கு மாற்றா தான் இங்கே தலைவன் தேவைப்படுது கண்ட கண்ட நாயும் பேய் இந்த நாட்டில் ஆட்சி செஞ்சு போயிடுச்சு கேவலம் கேவலம் அவராக பேசுகிறாரு அவருக்குள்ள இருக்கிற டாஸ்மார்க் பேசுது போங்க 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 ஐயோ இப்படி இந்த சமூகத்தை உருவாக்கி விட்டாங்க வேற என்ன பண்ண முடியும் நான் ஒத்தாலாம் நின்று கத்திக்கிட்டு இதை வேறு கருதியிருக்கேன் ஒருத்தர் வேகமாக சைக்கிளை ஓட்டி வந்து டப்புன்னு கிளை விட்டு விழுந்து எந்திரிச்சு ஏ பசியமாக நிப்பாட்டுன்ட்டாரு ஏதோ பிரச்சனை போல் இருக்கடா அப்படின்னு ஏ வாப்பா என் கூட வாப்பா வந்து அந்த கடகரண்ட் என்ன நீ எழுந்து என்னென்ன என்ன நூறுரூவா தான் கோட்டரு நூறுரூவா தான் கோட்டரு ஆனால் நூற்றஞ்சு ரூபா வாங்கிட்டான் அதை அது நீ தான் வந்து கேட்கணும் நீ வா ஐயா கருணாநிதிட்ட ஒரு மகன் ஐயா ஸ்டாலின்ட்ட அம்மையார் ஜெயலலிதாட்டிலே கேட்கணும் அவங்க தானே ஆட்சியில் இருந்தாங்க நீ அவங்க தானே கேட்டிருக்கணும் என்ட்ட கேட்குறீங்க நீ தானே வந்திருக்க வாட்சுமனாக வருவதும் மார்க்கெட்டில் இருந்த நடிகர்கள் தலைவர்களாக முதலமைச்சராக வருவதும் இந்த தேசத்தில் தான் நடக்கும் என்ன கொடுமது நடக்குது இங்க இந்த தமிழர் நிலத்திலே வீரப்பன் எப்படி அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறான் ஒரு திருடன் ஒரு மாயாவி சந்தன கட்டை கடத்தல்காரன் யானைகளை கொன்று சந்தங்களை கடத்தி வித்தான் நாம் ஒரு கேள்வி எழுப்புவோம் அதையெல்லாம் வாங்கியவன் இந்த நாட்டுக்குள் தானே இருந்தான் அதில் எத்தனை பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு பேர் சிறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு வதிலும் இல்லையே வாங்கியவன் இங்குதான் தான் அவன் தான் பதவியிலே இருந்தான் அதான் பிரச்சனை கட்டிய மனம் இதை வேற வேறொரு உன்னை கடத்தி போய் கற்பழித்தான் என்று ஒரு செய்தி பதிவாகி இருக்கிறதா இல்லை தமிழனின் மாண்பு போட்டியிடுவன்லாம் முதலாளினா ஒரு முதலாளி என்பவன் எந்த வழியில் பார்த்தாலும் தன் லாப தேவைக்குத்தான் முதலீடு செய்வான் மக்கள் சேவைக்கு முதலீடு செய்ய மாட்டான் அவங்க தானே ஆட்சியில் இருந்தாங்க நீ அவங்க தானே கேட்டிருக்கணும் என்ட கேட்கிறீங்க நீ தானே வந்திருக்க சிக்கிக்கான் சீமான் வச்சு என்ன செய்தது செதுக்கி விடுறது கேட்கிற ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் நீங்க எல்லாம் டிவி பார்க்கறதை விட்டு விட்டு பெண்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறீர்கள் வாழ்க்கையில் டிவி ரொம்ப முக்கியம் அப்ப டிவிக்கு எவ்வளவு கட்டணம் கட்டினீங்க நூறுவா இப்ப நானூறு ஆயிடுச்சு நாங்க வந்து அதை குறைக்கிறோம் இதுவா மக்களின் பிரச்சனை இதுவா பிரச்சனை பொழுதுபோக்கு ஒரு மக்களினுடைய பிரச்சனையா எவன் அநீதி இழைக்கிறானோ இவன் அக்கிரமத்தை செய்கிறார்களோ கேடு கட்ட கேவலங்கட்ட ஆட்சியை செய்கிறார்களோ மீண்டும் மீண்டும் ஆட்சி மீண்டும் மீண்டும் அதிகாரம் எதுக்கு ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிக்கிறேன் வெட்டி பேச்சு பேசிட்டுக்கிறீங்க ஊழல் லஞ்சத்தை அங்கீகரித்து விடுங்கள் அது குற்றம் இல்லை என்று சொல்லிருங்க முடிஞ்சு நீ போன தேர்தலை ரெட்டல் நிப்ப இந்த தேர்தல சூரியன் நிப்ப ஆனா நாங்க மானம் கட்டு ஓட்டு போட்டுட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு கூட்டத்துக்கு வாங்கன்னு காசு கொடுக்கறது ஒரு கூட்டம் கூட்டத்துக்கு போயிடாதே வீட்டிலே இருங்கன்னு ஒரு காசு கொடுக்கறது ஒரு கூட்டம் இந்த ரெண்டு கூட்டத்தையும் விரட்டி அடிக்கிற தன்மான கூட்டம் தான் நாம் தமிழர் கட்சி கூட்டம் இந்த மண்ணில் புரட்சிங்கிறத நீங்க புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவி புரட்சி தளபதி இதுல தான் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க உங்க மகன் நாம் பேசுற புரட்சி வேற போக போக இந்த நாடு மக்களும் மிக மோசமான நிலைக்கு போவார்கள் இவர்கள் கொண்டு போய் நிறுத்துவார்கள் இவர்கள் கொளுத்த பணத்தில் திளைப்பார்கள் அந்த பணத்தை வைத்துக் கொண்டு அதிகாரத்திலே நிலைக்க போராடுவார்கள் அப்ப நீ ஒதுக்கின பணம் எல்லாம் எங்கடா யாருக்கு போனது இவர்கள் நம்மிடத்திலே சொல்கிறார்கள் நாங்கள் மதுக்கடைகளை மூடிவிட்டால் கள்ளச்சாரையும் வந்துவிடும் என்கிறார்கள் இதை சொல்வதற்காக இவ்வளவு கல் வலிமை மிக்க உளவு படை இவ்வளவு வலிமை மிக்க காவல் கட்டமைப்பு இதற்க
அப்புறம் குடிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் வண்டி அங்கே விட்டுறணும் அப்போ நீ என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வச்சுக்கணும் ஓ அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு உள்ள வாப்பா நீ மட்டை ஆட்டினா உண்டு வீட்டில் விடுறேன்னு அட்ரஸ் வாங்கி வச்சுக்கணும் அன்னை குடியரசுனா என்ன குடிக்கிற மக்கள் கொடுக்கிற காசில் நடக்கிற அரசு என்பதாலேயே இது குடி அரசு புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவி புரட்சி தளபதி இதில் தான் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க உங்க மகன் நான் பேசுற புரட்சி வேற எனக்கிட்ட ரொம்ப கேவலமா கேட்டாயே நிதிக்கு என்ன பண்ணுவேன் என்ன தாயா நிதி குணா நிதி உதய நிதி அருள் நிதி எல்லா நிதி எல்லா நிதியும் ஒரே வீட்டில் இருக்கு எடுத்துக்கிற வேண்டியதுதான் இத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்த வீடு அட்ரஸ் எங்க வச்சிருக்கா எல்லாம் லிஸ்ட் நம்ம இருக்குமில்ல தம்பி கட்டி வச்சு பச்சை மட்டையில் அடிச்சு பறிச்சு விட்டுருக்கேன் அம்பட்டு பணத்தையும் தப்பிக்க முடியாது ராஜா தனியார் மருத்துவமனை கட்டி வைத்திருப்பது கல்வி நிறுவனங்களை நடத்துவதே இவர்கள் தான் உங்க பொண்டாட்டி பறவைங்க இல்லை உங்க அப்பாட்டி பேர் கூட சொல்லுங்க வச்சு விடுறோம் ஐயையே இவங்க மாதிரி ஒரு கொடூர கொள்ள கரைகள் அடிக்கும் உலக வரலாற்றை சந்திக்க முடியாது இப்ப நெருக்கடி வந்துட்டு நாங்க பேசுறதே பேச நான் தான் சொன்னேன் பல பேரை என் எச்சியில் இருந்தால் கட்சி நடத்திட்டு இருக்காங்க வழியே கிடையாது ஆனா நாங்க கஜா புயல பாதி நாடு அழிஞ்சு கையேந்தி நிற்போம் பரதேசியா திரும்பி பார்க்க மாட்டார் சார் ஆனா ஓட்டு கேட்க வெக்கம் இல்லாம வந்து நிற்பாங்க இவங்க இவனே ஒரு கடங்கார பைய பல லட்சம் கோடி கடனை வைத்து அரசை மாத்திட்டு இருக்கான் இவன் மாணவர்கள் பெற்ற கல்வி கடனை வசூலிச்சு கொடுக்குற பொறுப்பை இந்த திட்டு பேட்ட கொடுக்குறாங்க பேச விட ஒத்த ஓட்டு நீ வாங்கிட்டீங்கன்னா நான் அப்புறம் பாக்குறேன் வாங்க விடு போட மாட்டான் நான் நின்று சவால் விடனே பேரறிவிப்பு செய்யறனே வாக்குக்கு காசு கொடுக்காம நின்று எங்களை வெண்டு காட்டினா தமிழர் நிலத்தில் ஆக சிறுபான்மையே கருணாநிதியும் அவர் குடும்பமும் தான் எம்ஜிஆரும் அவரை சார்ந்தவர்களும் தான் ஜெயலலிதாவும் அவரை சார்ந்தவர்களும் தான் காசு கொடுக்காமல் ஒரு ஓட்டு அவர்கள் மனைவிமார் போடுவார்களா மனைவிகள் போடுவார்களா அவர்கள் பிள்ளைகள் போடுவார்களா ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கமும் திராவிடர் கழகம் போல ஒரு சமூக இயக்கம் தான் நாளைக்கு மோடி வென்று நூத்தி ஐம்பது இடத்துல இழுத்துரு கிடந்தால் இவர்கள் ஆதரவு கொடுத்து ஆட்சி அமைப்பார்கள் பரதேசி பண்டாரங்கள் கட்சி என்பது அப்புறம் கூட்டணி வைப்பது வாஜ்பாய் வந்து பார்ட்டி தான் ராங் ரைட் மேன் இன் ராங் பார்ட்டி என்பது ஒண்ணுமே இல்லாதவர்களை இங்கே கூட்டிட்டு வந்து ஒன்னாக்கியவர்களே இவர்கள் தான் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் சிக்கியவர்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் இந்த சட்டம் பொருந்தாது என்று சட்டம் போட்டவர் யார் இதே கருணாநிதி எந்த நிலையில் இவர்களை வென்றீர்கள் ஒரே ஒரு நாளில் வந்து இப்தார் விருந்தில் பங்கேற்று நோன்பு கஞ்சி குடித்து விட்டால் இவர்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆதரவானவர்களா அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்த உடனேயே கட்சியும் ஆட்சியும் கைப்பற்றி கொண்டது பாரதிய ஜனதா இது அடிமைகளின் அரசு பினாமி சொத்து கேள்வி பெற்றிருப்பீர்கள் பினாமி அரசு கேள்வி பெற்றிருக்கிறீர்களா பினாமி கவர்மெண்ட் அதுதான் இங்கே நடக்கிற அதிமுக அரசு நீங்க ஓட்டு போடுற ஓட்டு பெட்டி அவன் என்ன போறது இல்ல அவன் ஒரு இடத்துல ஓட்டு போட்டி போட்டு ஓட்டு போட்டு கொண்டாந்து வைக்கப்பான் அதான் என்னவான் நீங்க ஓட்டு போடுற ஓட்டு பெட்டி அவன் என்ன போறது இல்ல அவன் ஒரு இடத்துல ஓட்டு போட்டி போட்டு ஓட்டு போட்டு கொண்டாந்து வைக்கப்பான் அதான் என்னவான் வர சொல்றா யார் ஸ்டாலினா உதயநிதி ஸ்டாலினா யாரு வர போறது ஸ்டாலினா எனக்கு தாண்டா ஓட்டு கட்டி இருக்காரு ஒரு சாதாரண ஒரு கேணப்பைய என்னைய பார்த்து எதுக்கு இவ்வளவு பயப்படுறாங்க முரசொலியில தலையங்கமே நான் தான் அன்னைக்கு எழுதி வச்சு பார்த்து படிக்கும் போது பல நூறு பிள்ளைகளை செய்கிற ஒருத்தனை வச்சுக்கிட்டு இதான வர்ற சண்டைக்கு இனி தினம் உனக்கு எனக்கு தான் சண்டை என்னை நீ வென்று காட்டிரு பார்ப்போம் ஏய் உங்களை மிச்ச சொச்ச இல்லாம ஒழிச்சிட்டு தாண்டா நான் போவேன் நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்க முரசொலியில தலையங்கம் வாய் பேச்சு வீரர் உங்களும் வாழ் வீச்சு வீரரா சரி வர சொல்லு ரெண்டு பேரும் வாழ் வீச்சு பார்ப்போம் இல்லை கம்பு சுற்றி பார்ப்போம் இல்லை கராத்து எதையும் போட்டு பார்ப்போம் வர சொல்கிறா யார் ஸ்டாலினா உதயநிதி ஸ்டாலினா யார் வர பிறகு நான் பிக்காலிகளா திருட்டு கம்னாட்டிகளா ஃப்ராடு ஃப்ராடு பசங்க ஃப்ராடு இவைகளை வாரி ஒரு காமெடி கோஷ்டி உலக வரலாற்றில் கிடையாது என்ன தேவை பண்ணிக்கிட்டு காசை கொள்ளையடிச்சு வச்சுட்டாங்க அதை கொடுத்து வண்டி ஓட்டிருக்காங்க எம்பிட்டு காலத்தில் உதய சூரியனுக்கு நீ ஓட்டு போடு கருணாநிதி குடும்ப வெளிச்சத்தில் வாழும் நீ இருட்டில் கிடப்ப ரெட்டலைக்கு போடு என்னை மாத்தவே முடியாது நான் சாகிற வரை ரெட்டலை தான் நான் சாகிற வரை உதயசூரியன் தான் பின்னாடி நீங்கள் எப்போ சாவிங்க ஐயான்னு கேட்டேன் அவர் தான் அந்த கதையை செத்து தொலைங்கடா கருமம் பிடிச்சவங்களா இந்த கிளவி மாதிரி ஆளுகளை வச்சுக்கிட்டு என்னடா செய்ய முடியும்னு என் தம்பி அது செத்துருமுனே சீக்கிரம் சரியாயிரும்னா அது வந்தவன் போனவன் இடத்தில் நாட்டை கொடுத்து விட்டு மண்டியிட மான தமிழச்சி மாறிலே பால் குடித்த யானும் இனி தயாராக இல்லை ஆமா பறையன் நான் தான் பறையன் என்னடா என்னடா சொல்ற ஒரு தடவை பார்ப்போம் என்னடா நீ பெரிய புடுங்கி என்ன பெரிய புடுங்கி நீ அந்த டிக்டாக்ங்கிற செயலியை நிறுத்துங்க ஏன் பூரா பிள்ளைகளை என் பேச்சு எடுத்து பேசுது பயந்துட்டா அவனுக்கு பிரச்சனை என்ன தெரியுமில்ல இப்ப இந்தியாவுக்கு பல பிரச்சனை இருக்கு அதுல பெரிய பிரச்சனையை நான் தான் ஐயோ
எச்சராஜா பேசுறதையெல்லாம் ஒரு ஒரு கருத்தாரத்துக்கிட்டு கை தட்டிட்டு கிடக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கேன் நீ யாரு நான் யாரு எங்கிருந்து வந்தா நான் எங்க இருக்கேன் நாதி ஏற்ற உனக்கு சாதி ஒரு கேடாடா நீ யாரு நீ முதல்ல பெரிய நீயே ஒரு பிக்காலி பைய நீயே ஒரு அடிமை நாய் அடிமையில என்னடா மூத்த அடிமை பின்னடிமை பெருமைக்குரிய அடிமை என்ன நீ இந்த அயோக்கிய நாய்கள் சொல்வார்கள் அவரை பாகிஸ்தானுக்கு போய் சொல்லி அந்த டிக்டாக்ங்கிற செயலியை நிறுத்துங்க ஏன் பூரா பிள்ளைகளை என் பேச்சு எடுத்து பேசுது அவனுக்கு பிரச்சனை என்ன தெரியுமில்ல இப்ப இந்தியாவுக்கு பல பிரச்சனை இருக்கு அதுல பெரிய பிரச்சனையை நான் தான் ஐயோ ஐயோ இவனை விட்டுறாத அவன் டெவலப் ஆகுறான் அவன் வளர்றான் இருபத்தி மூணாம் தேதிக்கு மேல பல பேர் தற்கொலை பண்ணுவான் நான் ஒரு சாதாரண ஒரு கேணப்பைய என்னைய பார்த்ததுக்கு இவ்வளவு பயப்படுறாக்கிய முரசொலியில தலையங்கமே நான் தான் அன்னைக்கு அதே ஆராஜாட்ட பேச சொல்ற உன் கட்சியில இருக்கிறவனுக்கு அவன் ஒருத்தருக்கு தான் தகுதி இருக்குன்னு நினைக்கிற அவன்ட கூடவா கட்சிய நீ எழுதி வச்சு பார்த்து படிக்கும் போது பல நூறு பிள்ளைகளை செய்யற ஒருத்தனை வச்சுக்கிட்டு வர்ற சண்டைக்கு இனி தினம் உனக்கு எனக்கு தான் ஜண்டை என்ன நீ வென்று காட்டிரு பாப்போம் ஏய் உங்களை மிச்ச சொச்சு இல்லாம ஒழிச்சுட்டு தண்டா நான் போவேன் நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்க முரசொலியில தலையங்கம் வாய் பேச்சு வீரர் உங்களும் வாழ் வீச்சு வீரரா சரி வர சொல்லு ரெண்டு பேரும் வாழ் வீச்சு பார்ப்போம் இல்ல கம்பு சுத்தி பார்ப்போம் இல்ல கராத்தையும் போட்டு பார்ப்போம் வர சொல்றா யார் ஸ்டாலினா உதயநிதி ஸ்டாலினா யார் வர போகிறது நான் பிக்காலிகளா திருட்டு கம்னாட்டிகளா ஸ்டாலினே எனக்கு தான் ஓட்டு கட்டிருக்காரு ஏ இந்து சுத்தலாம் இவைக்கெல்லாம் மாதிரி ஒரு காமெடி கோஷ்டி உலக வரலாற்றுலேயே கிடையாது என்ன தேவை பண்ணிக்கிட்டு காசை கொள்ளையடிச்சு வச்சுட்டாங்க அதை கொடுத்து வண்டி ஓட்டிருக்காங்க ஜெயலலிதா விடுங்க அவங்க ஒரு பெ சரி பெரிய மனுஷி ஒரு ஆளுமையான லீடர் தலைவர் அப்படின்னா கூட சொல்லலாம் எடப்பாடி அதுவே ஒரு பிள்ளைப்பூச்சி அதை சமாளிக்க முடியல ஃப்ராடு ஃப்ராடு பசங்க ஃப்ராடு நாங்கள் வெள்ளையா இல்லாதது எங்கள் பிரச்சனை இல்லை எங்கள் பரம்பரை பிரச்சனை மூக்கு முகரையெல்லாம் காட்டா மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நான் இல்லை என் முன்னோர்களின் எச்சம் கமலஹாசன் வெள்ளையா இருக்கிறங்கிறதுக்காக அது அவன் நிறமும் ஏன் நிறமும் ஒன்றா இருக்க முடியாது எம்பிட்டு காலத்துக்கு உதய சூரியனுக்கு நீ ஓட்டு போடு கருணாநிதி குடும்ப வெளிச்சத்தில் வாழும் நீ இருட்டில் கிடப்ப ரெட்டலைக்கு போடு என்னை மாற்றவே முடியாது நான் சாகிற வரை ரெட்டலை தான் நான் சாகிற வரை உதய சூரியன் தான் பின்னாடி எப்போ சாவிங்க ஐயான்னு கேட்டேன் அவர்த்தேன் அந்த கதையா செத்து தொலைங்கடா கருமம் பிடிச்சவங்களா இந்த கிழவி மாதிரி ஆளுகளை வச்சுக்கிட்டு என்னடா செய்ய முடியும்னு என் தம்பி செத்துருமே சீக்கிரம் சரியாயிருமே அது உங்களால தான் கெட்டு போச்சு நீங்க உதய சூரியனுக்கு ரெட்டாளைக்கு போட்டவங்க நீங்க தானே நீங்க சாக்கடை நாறுகிறது சாக்கடை நாறுகிறது நாற்பது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்னன்னு குறா என்ன பாடுபடுது வரா பாராளுமன்றம் யார் நீ முதல்ல பெரிய நீயே ஒரு பிக்காலி பைய நீயே ஒரு அடிமை நாய் பரம்பரை பரம்பரையா நாங்க திமுக பரம்பரை பரம்பரையா ஆத்தி இது படையெல்லாம் இல்ல வெறும் வடை பிச்சு தின்று போயிட்டு இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இது அதுவே சரிஞ்சு போயிடுச்சு எதுக்கு இந்தியா இந்தியா இப்போது ஏலத்திற்குப்பா யாருப்பா ஐம்பது லட்சம் கோடிப்பா கடனே ஐம்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் கோடி இருக்கு ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் கோடி தொடக்க விலை இந்தியா யார் என்ன எடுக்கிற அதான் நீ ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அம்பானி ஒரு அஞ்சு வருஷம் எடுத்துக்கிட்டோம் போங்க ஆண்டுட்டு போங்க திமுகவை வீழ்த்திருவானா சிமான் அதிமுக வெந்த முடியுமா சிமான் பணம் இல்லாமல் எப்படி அரசியல் செய்யணும் அரசியல் செய்வதற்கு பணம் எதற்கு மற்ற மாதிரி ஊழல் கும்பிடு போட்டு வீட்டுக்கு வீடு காசு கொடுத்து ஓட்டு கேட்கணும் அப்படி தேவை எங்களுக்கு இல்ல நீங்க காசை வாங்கிட்டு ஓட்ட போட்டு கொண்டே இருங்கள் ஓட்ட போட்டு கொண்டே இருங்கள் ஒரு நாள் எங்களை விட்டால் நாதி இல்லை என்று உங்களுக்கே தோணும் விவேக் என்று அன்பு சகோதரர் ஒரு நடிகர் அவர் திரு ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு கோடி மரங்களை நீங்கள் நடுங்கள் விவேக் என்று சொன்ன வார்த்தைக்கு முப்பத்தி ஆறு லட்சம் மரங்களுக்கு மேல நட்டு வளர்த்திருக்கார் ஒரு நடிகர் ஒரு மனிதன் என்ன ஒரு என்ன ஒரு கொடுமை பாருங்க எல்லாமே காசா எல்லாமே காசா எங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் போராடி தடுக்கிறோம் வழக்க போட்டு நிறுத்துறோம் ஒரு இடத்துல மலை அறுக்கிறதுக்கு சுத்தி முள்ளு கம்பிய பட்டு மக்கள் நடமாட்டத்தை நிறுத்தி போயிட்டா மலையை நொறுக்க அரசு இருக்குது அதுக்கு நேர்மை இல்லை சத்தியம் இல்லை பொள்ளாச்சியில் நடந்த அந்த பாலியல் கொடுமைகளுக்கு என்ன விசாரணை என்ன தண்டனை என்ன 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 நீதி கிடைத்திருக்கிறது ஒன்றரை கோடி தொண்டர் கட்சி ஓட்டுக்கு அதுக்குப்பா காசு கொடுக்குது ராஜா ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியுது தேர்தல் ஆணையம் அது தெரிஞ்சு அது பாட்டு போயிருது அதுக்கு பேரு தேர்தல் கமிஷன் தான் அது கமிஷன் வாங்கிட்டு போயிருது அதுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல உதய சூரியனுக்கே போட்டு பழகிருச்சு பரம்பரை பரம்பரையா நாங்க திமுக பரம்பரை பரம்பரையா அதிமுக என்ன உங்க பரம்பரை பாண்டிய நெடுஞ்சலியின் பரம்பரை சோழ பெரும்பரை ஒரு இளவும் இல்லை நீங்க என்ன இதுல பெருமை வேற வேண்டி கிடக்கு பெருமை நீங்கள் இப்படியே இருங்கள் ஆயிரம் இரண்டாயிரம் அங்கே ஓட்டு போட்டு
எம்ஜிஆர் சின்னம் அம்மா சின்னம் என்ன பெரிய சின்னம் ரெண்டு கட்சிக்காரனா அம்மா படத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன தான் அம்மா செஞ்சிச்சு என்ன தான் பண்ணாங்க இதுக்கு பேர் தான் பண திமிரு பண கொழுப்பு என்று பேர் இது எப்படிப்பட்ட கேடு கட்ட பணநாயக முறை எம்ஜிஆர் சின்னம் அம்மா சின்னம் என்ன பெரிய சின்னம் பரம்பரை பரம்பரையா நாங்க திமுக பரம்பரை பரம்பரையாக அதிமுக நாடு மக்களும் நல்லா இருக்கணும்னா முதல்ல இந்த ரெண்டு கட்சி ஆட்சிகளிடம் இருந்து இந்த நாட்டை மக்களையும் காப்பாற்றணும் வரமாட்டான் தொகுதிக்கே வந்து பார்க்க மாட்டார்கள் இவர்கள் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து ஓட்டு வாங்குறோம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் தேர்தல் வரும்போது பார்ப்போம் அப்ப மக்கள் கோபத்தில் இருந்தா கூட ஒரு ஆயிரத்தை கொடுப்போம் இது எவனை நம்பி பயன் இல்லை இது திமுக வந்து செய்யும் அதிமுக செஞ்சது போதும் நீங்க புடுங்கின ஆணி எல்லாம் போதும் ஒண்ணு தெரியாது அதிமுக ஏறினால் திமுகவை திட்டுவது இவர்கள் செய்த ஊழல் தெரியாதா இவர்கள் வாங்கிய லஞ்சம் தெரியாதா இவர்கள் யோக்கியது தெரியாதா இவங்க அவன் இந்த பக்கம் ஏறிட்டு உங்களை பற்றி தெரியாதா நீங்கள் வாங்கிய ஊழல் தெரியாதா உங்கள் ஆட்சியில் செய்த அக்கிரமம் தெரியாதா எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியுது இவர்களுக்கும் நோக்கம் இருக்குது என்ன திருடுவது கொள்ளையடிப்பது பல கோடி பல லட்சம் கோடிகளை ஒதுக்குவது பதுக்குவது திரும்ப திரும்ப இந்த திருடர்கள் கைகளை அதிகாரத்தை கொடுப்பது எவ்வளவு பெரிய பைத்தியகாரத்தனமாம் உழைக்கிற என்னிடத்தில் இல்லாத பணம் உழைக்காத அவனிடத்தில் எப்படி போனது என்கிற கேள்வியை ஒரே கொள்கை தான் கொள்கை கை கொள்ளும் அளவு கொள்வதுதான் கொள்கை வேற என்ன கொள்கை இருக்குது பாராளுமன்ற தேர்தலில் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுகிறவன் எவன் ஏழை வேட்பாளர் இந்த திராவிட திருட்டு கூட்டத்திடம் இருந்து இந்த நாட்டையும் மக்களையும் காப்பாற்றுவதுதான் தமிழ் இளம் தலைமுறையின் வரலாற்று பொறுப்பு கடமை அவன் பரம்பரையை தூக்கிடுவேன் நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க நீ தப்பிக்கவே முடியாது நீ செஞ்சது போதும் நீங்க புடுங்கின ஆணி எல்லாம் போதும் கருணாநிதி மகன் வருவதற்கு ராமதாஸ் ஐயா மகன் அன்புமணி வருவதற்கு சசிகலாவின் உறவினர் திலகரன் வருவதற்கு மூப்பனார் மகன் ஜி கே வாசன் வருவதற்கு அது திமுக எல்லாம் பாட்சி கிடையாது ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டியா மாத்திட்டாங்க அதை பரம்பரை பரம்பரையா இப்ப வரும்போது பார்த்தா ஐயா ஸ்டாலின் பக்கத்துல தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சா உதயநிதி ஸ்டாலின் மகன் அப்படி வரும் அப்படியே படம் இந்த அடிப்படை அறிவு தெரியாத முட்டாள் இடத்தில் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு நீங்க ஆட்சியை கொடுக்க போகிறீர்கள் அம்மையார் ஜெயலலிதா எவ்வளவு காசு எப்படி இறந்தோம் என்று தெரியாமலே இறந்து போனார்கள் ஐயா கருணாநிதி இதே நிலைமை தான் பணம் இருந்தால் வாழ்ந்து விட முடியும் என்று நினைப்பது எவ்வளவு வைத்து கருத்தனம் ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிப்பதெல்லாம் அது ஒரு நொடி வேலை அது நிர்வாக பிள்ளை உங்கள் பிள்ளைகள் எங்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுங்க ஊழல் லஞ்சம் வார்த்தை காதல் விழுந்த பாருங்க அப்புறம் இவர்கள் தள்ளுபடி செய்வது இருக்கட்டும் நாம ஒரே ஒண்ணு செய்யணும் மொத்தமா இவங்களை தள்ளுபடி செஞ்சு விட்டால் நாடு மக்களும் நிம்மதியா இருக்கும் நிம்மதியா இருக்கும் நான் பேசும்போது எல்லாம் கேள்வி பண்ணாங்க திராவிட திருவாளர்கள் அவங்களுக்கு எந்த சிந்தனையும் கிடையாது அவங்க எந்த சிந்தனையும் கிடையாது வளர்ச்சியும் கிடையாது எல்லாத்தையும் தனியாட்டு கொடுத்துட்டு சாராய கடை மட்டும் அவங்க நடத்துவாங்க இது மாதிரி ஒரு கேடு கட்ட ஒரு ஆட்சி முறை எந்த மாநிலத்து முதலாளி எந்த மாநிலத்து முதலமைச்சருக்கு சாராய ஃபேக்டரி இருக்கு தமிழ்நாட்டு அண்ட ரெண்டு பேருக்கு தான் சாராய ஃபேக்டரி இருக்கு பக்கனையா பேசுறவனு நான் பேசுறது கேவலம் பேசுறவனு நல்ல தாயுத பண்ண பிறந்த சோறு திங்க பட்னியா கடை மாடுமைக்கப்பட்டு <laughs> 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 அணுவுல இருந்தா என்ன வெடிச்சா என்ன நீங்க செத்தா என்ன யார் அவருக்கு என்ன கவலை இருக்குது எம்ஜிஆர் கருணாநிதி ஜெயலலிதாவின் இடத்தை மாற்ற வரல காமராஜ் கக்கன் இடத்தை ரீப்ளேஸ் பண்ண வந்து நாங்க போன முறை அதிமுக போட்டிடுச்சங்க ரெண்டு தொகுதியில போய் ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்கும் போது விளக்கமாறு கட்டக்கம் வச்சு ஜனங்களை ஆட்டிச்சு விரட்டி விட்டான் இந்தியாவிற்கே பாடம் நடத்தும் எப்படி இப்படி ஆட்சி செய்யறான் இடைக்கால பணி நீக்கம் எல்லாம் கிடையாது ஊழல் லஞ்சம் பெற்றா நிரந்தர பணி நீக்கம் தான் இன்னைக்கு தான் வாய் திறந்திருக்கிறாரு யாரு ஐயா ஸ்டாலின் ஆனால் இந்த நாட்டில் சட்டம் இருக்கு ஒழுங்கா இருக்கா லா இருக்கு ஆர்டர் இருக்கா அதனால என்ன இருக்கு தாழ்ந்தோண்டித்தனமா எது வேணாலும் நடக்குது எங்க வேணாலும் போகுது நமக்கு இதுக்கு நமக்கு இதுக்கு நான் படிச்சவன்லாம் விலகி விலகி போயிட்டீங்கன்னா கற்றவர்கள் நிரப்பாததை கையவர்கள் நிரப்பி விடுவார்கள் ஐயா சகாயம் அவர்கள்ட்ட பேசி கொண்டிருக்கும் போது ஐஏஎஸ் பயிற்சியில மக்கள்கிட்ட அருகில் போயிடாத அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துறாத கற்றுக் கொடுத்தால் அவன் கேள்வி கேட்பான் உன்னிடத்தில் பதில் இருக்காது இது கற்பிக்கிறான் ஐஏஎஸ்ல அடித்து விரட்டப்படுவீர்கள் இன்னும் பத்து ஆண்டுகள் இது நடக்கலைனா என்னை நீங்க நிச்சயம் தெளிக்க வச்சு கல்லவிட்டீரி வித்தியாசம் <laughs> கிடையாது <laughs> 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 அத்வானி மூத்த தலைவராக இருக்கும்போது காலில் விழுகிறது காலை பிடிக்கிறது கும்பிடுறது இப்படி கும்பிட்டதெல்லாம் நீங்கள் படம் இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு மேலே ஒருத்தன் வளையவே முடியாது 
அதை நான் திருப்பிடுவேன் அதோடு போய் இணைச்சிருவேன் இதோட அணைச்சிருவேன்னா இது எந்த பைத்தியக்காரன் நம்புவான் சரி நதி நீரை இணைங்க எத்தனை ஆண்டுகளுக்குள்ள இணைப்பீங்க சொல்லுங்க பேசும்போது நாங்கள் பரம்பரை பரம்பரையாக திமுக என்று பேசுவதெல்லாம் பைத்தியக்காரத்தனம் நீங்க அப்படி ஒன்றும் ராஜராஜ சோழனோ ராஜேந்திர சோழன் பரம்பரையோ ஒன்றும் கிடையாது திருட்டுத்தனமா ட்ரெயினேறி வந்தவங்க கூட்டம் தான் நீங்க எல்லாம் பெரியார் சமாதி அண்ணா சமாதி எம்ஜிஆர் சமாதி ஜெயலலிதா சமாதியில் வந்து குப்பரவில் இருந்து கும்பிட விட்டான் இதுதான் இவங்களுடைய வரலாறு நீ ஜெயலலிதா சமாதியில் சாஸ்தாங்கமா விழுகிறானே அது புதகுழின்னு தெரியாம போதி மரம் போல தியானம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கானே இந்த கட்சிகளை திமுக அதிமுகவே ஒரு மதம் போல மாற்றி விட்டாரு இந்த கர்மத்தை ஒழிச்சிருந்தவன நினைக்கு நூறு நாள் வேலை திட்டம் நூறு ரூபா சம்பளம் நாற்பது ரூபா பிடிச்சிக்கிறான் கமிஷன் அறுபது ரூபா கொடுப்பான் அவ்வளவுதான் ஆம்பளையா இருந்தா ஆறு ஆறு குவாட்டர் வாங்கி அடிக்கலாம் ஒன்னும் இல்ல பொம்பளையா இருந்தா அடிச்சு பறிச்சு அதையும் வாங்கி வண்டி குடிக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஏழு வயசு குழந்தை ஏழு வயசு குழந்தை தன் அப்பா கிட்ட நீ வந்து அண்ணனுக்கு வந்து விவசாய சின்னத்துல ஓட்டு போடுவியா என்று சத்தியம் வாங்கிக்கிட்டு அனுப்புது என் தம்பி மாயன் பேசினா பாருங்க கல்லூரி பிள்ளைகள் தான் போட்டதோடு இல்லாமல் பெற்றோரனை காலில் விழுந்து கதறி நீ விவசாய சின்னத்துக்கு ஓட்டு போடணும் நான் பேசும் போதெல்லாம் சிரிச்சான் என்னுடைய பிள்ளைகள் ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பில் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்ட்டு அவன் வந்துட்டான் ஓட்டு போட இப்பவும் கொஞ்சம் பேர் ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவன் அம்மா அப்பாவை கூட்டி வந்துட்டான் அப்புறம் அவனும் வருவான் அவன் அம்மா அப்பா கூட்டி வருவான் அவன் தம்பி தங்கச்சி கூட்டி வருவான் அப்போ என் படைக்கு எதிராக நீ எவனும் நிற்க முடியாது இப்போ பாருங்க ஓட்டு போட்டாச்சு நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் ஒரு இடத்துல அடைச்சி வைக்கப்படுது அதில் என்ன வேணாலும் நடக்கும் அது வட இந்தியாவில் பிஜேபிக்காரெல்லாம் ஓட்டு பெட்டி தூக்கிண்டு வீட்டில் வச்சுருக்கான் யோசிச்சு பாருங்க தம்பி சிவகார்த்தியன் வாக்கு செலுத்த போகிறார் நடிகர் சிரிக்காந்து வாக்கு செலுத்த போகிறார் ரெண்டு பேர் வாக்கு வாக்கு சீட்டு இருக்கு வாக்கு செலுத்துற உரிமை இருக்கு அடையாள வாக்காளர் அடையாளட்டம் இருக்கு ஆனா வாக்கு அங்க பட்டியல தூக்கிட்டான் இப்படி நாடங்களும் எத்தனை லட்சம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் விடுபட்டு போறார்கள் திருச்சியில என் தம்பி துறைமுருகனுக்கு அவன் மனைவிக்கு இல்ல ஆனால் கேட்டால் அம்மாவின் வழியில் நல்லாட்சி சொல்ல உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல திருட்டுத்தனமா ட்ரெயினேறி வந்தவன் கூட்டம் தான் நீங்க எல்லாம் காசை கொடுக்கறவன் எப்படி களவாங்க தானே காசு கொடுப்பான் நீங்க நல்லா சிந்திக்க வேணாமா அவன் என்ன பண்ண இப்ப இப்ப ஓபிஎஸ் யூபிஎஸ் எடப்பாடி இந்த தினகரன் இந்த ஸ்டாலின் என்ன பண்ணாங்க ஆடு மாடு மேய்ச்சாங்களா ஏதாவது செஞ்சாங்களா விறகு வெட்டினாங்களா இரு எராட்டி தட்டி வித்தாங்களா பால் வீச்சு தயிர் மோர் அடைஞ்சு வித்தாங்களா ஒரு வேலையும் செய்ய இந்த காசுகளை கொடுத்து முதலீடு செய்து பதவிக்கு வந்து மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் மகாத்மாக்களா ஸ்டாலின் ஐ ஸ்டாலின் ஐயா அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க பார்த்து படிக்கும் போதே பல தவறு விட்டுற பதட்டடைய வைக்காத ஐயா நீ வேற எதே அவங்க இப்ப மேடையில் ஏறும்போது என் மூஞ்சி வந்துருது என்ன தேவை பண்ணி கலெக்டா பண்ணி விட்டுறாள் வாய திறக்க முடியல எது நேர்மை இல்ல எதையும் பேசுறதுக்கு தகுதி இல்ல உரிமை இல்ல எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சரவையிலேயே பத்து நிமிஷம் சட்டசபையில் உட்கார முடியல இவங்களால அவரே கம்பேர் அமெண்ட் எழுதுனது சேக்கல இருக்கிறாரு அவ்வளவு அறிவாளி அவரு சோனியா காந்தி இவங்க சொந்த அத்த பெரியமா மக போலவும் சோனியா காந்திக்கு தான் போடுவோம் சீமானுக்கு போட்டா அது பிஜேபி வந்து ஏன்டாடி சீமானுக்கு ஓட்டு போட்டா பிஜேபி வந்துருமா யார் இந்த திராவிட பாய்ஸ் தெரு தெருவா பீட்டில் இறாங்க இன்னைக்கு அறிக்கை விடுறாரு பாருங்க ஐயா ஸ்டாலின் எண்பது லட்சம் பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் என்று இதுக்கு பொறுப்பு யாரு நீங்க தான் உங்க அப்பா தான் நீங்க தான் உங்க அப்பா தான் ஐயா கலைஞர் என்னை அவர் சொல்லார் ஈழ போர் நடக்கும்போது தடுங்க என்பது இந்த அற்ப முதலமைச்சர் பதவி வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன செய்யறேன் அந்த அற்ப முதலமைச்சர் பதவி கேடா குடும்பம் குடும்பமா போராடுறீங்க அதான் ஒன்னத்துக்கு உதவாத இந்த பதவிக்கா அம்மா பேர பேத்தி அத்தை மருமைய பைத்திய கரங்கையில நாட்டை கொடுத்துருந்தா கூட பத்திரமா வச்சிருந்திருப்பா இந்த மாதிரி ஒரு கேடு கட்ட ஆட்சி உலக வரலாற்றில் எவரும் நடத்திருக்க முடியாது இதுவரை இருந்த மருத்துவர்களின் தரம் இல்லை என்றால் அப்ப இதுவரை இருந்த மருத்துவர்களினுடைய மருத்துவ பட்டத்தை எல்லாம் நீங்கள் நீக்கி விடுவீர்களா குறிப்பாக அம்மா தமிழிசை அண்ணன் கிருஷ்ணசாமி ஐயா அன்புமணி போன்றவர்கள் எல்லாம் இந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்காரனும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரனும் இந்த வீர உலகத்தில் எவரும் இப்படிப்பட்ட முட்டாள்தனத்தை எவரும் செய்ய யாரு அமித்ஷா இவங்க அத்தம் ஏனா அவனை தலைவேற்று போய் நிற்பான் என்னைகளே அந்த சீமான் பயலா யாரு சொந்த பிள்ளையை எவனோன்னு பேசுறது எவனோ ஒரு ஈன பயில தலைவன் ஆயத்துக்கிட்டு போறது ஆனால் இந்த திராவிட திருவாளர்கள் நாங்கள் வரவில்லை என்றால் சீமான் படிச்சிருப்பாரா சீமான் இப்படி பேசிட முடியுமா என்ன கேள்வி கேட்கிறது படிக்க வச்சவன் காமராஜ் குடிக்க வச்சது நீங்க நீங்க பேசக்கூடாது என்ன தியாது என்ன தியாது பேசியாம அது தெரியுது தானே யார் கேள்வி கேட்க போறதுன்ட்டு இப்படி ஒருத்தன் கிளம்பி வருவேன்னு அவங்க நினைக்கல இஷ்டத்துக்கு புளிகிட்டு தெரிஞ்சாங்க இஷ்டத்துக்கு புளிகிட்டு தெரிஞ்சாங்க எவனு கேட்க ஆள்ல இனிவா நேத்து என்னமா பேசி நீ இப்ப ஏதோ பேசுறீங்க அவன கேட்க ஆள்ல கேட்க நாதியில் உங்கள்
திட்டாம்பாரி இன்ன திட்டம் இல்லாமல் திட்டுறான் கமலஹாச ரஜினிகாந்த் எல்லாம் பணத்தை தேடி ஓடிட்டு இருக்கும்போது நான் இனத்தை தேடி பத்து ஆண்டுகளாக ஓடி வந்தவன் நீ ஓட்ட போட்டு பேசாம நீ ரோட்டுக்கு வர வேண்டியதே இல்லை யாருக்கு போட்டம் கூட சொல்லாத நீ பாட்டுக்கு இரு நீ மௌனம் ஆயிரு எதுக்கு போட்டா சூரியனுக்கு ஆமா ரெட்டலைக்கு ஆமா ஆனா போட்டது விவசாயக்காரர்கள் இவங்களுக்கு ஓட்ட போட்டு நீங்க ஜெயிக்க வச்சு என்ன பண்ணிட போறாய்க்க இந்த கேடு கட்ட கூட்டத்துக்கு திருப்பி திருப்பி அதிக அதிகாரம் என்பது என்னன்னு தெரிய வேணாமா சிரிக்கிறேன் முத முதலா இந்த தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஏட்டு மில்கு நாட்டு மாடுன்னு பேசினவன் நான் தான் இருக்கேன் பொது அரசியல் தளத்துல பேசினது நாட்டு மாடுனா என்ன ஏன் என் ஜல்லிக்கட்ட தடை செய்யறான் எதுக்கு என் காலையில அழிக்க பாக்குறான்ட்டு பேருந்து கட்டணத்தை ஏற்றி விட்டு ஸ்கூட்டிக்கு மானியம் கொடுத்த முட்டாள்களை நீங்க உலக வரலாற்றுங்க பாத்திரீங்க எல்லாத்துக்கும் தேட தெரியுது ஆனால் எதிர்கால வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிற தலைவனை மட்டும் தேட தெரியுது இல்ல கர்மம் ஐம்பது வருஷமா அதையே கட்டிட்டு அழுகிறது திருடனுக்கு திருடன் பாதுகாப்பு திமுக அதிமுக ஒருத்தன் ஒருத்தன் காட்டி கொடுக்க மாட்டான் ஆனா நாங்க வந்து ரெண்டு பேரும் சிக்கிப்பான் அதுக்காக எங்களை வரவிடாம எவ்வளவு தடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு தடுப்பான் நாங்களும் விடதா இல்ல ஆறு வயசு பிள்ளைய கற்பழிச்சு கொண்டா ராஜா அம்மா அப்பாவை கட்டி போய் ஆறுதல் சொல்லிட்டு அடக்கம் பண்ணாத வையின் அரை மணி நேரத்துல அவனை சுட்டு அவனை புதைச்சிட்டு மறுபடியும் அடக்கம் பண்ணோம்னா சட்ல ஒரு நாள் எனக்கு எல்லாம் பேராசை ஸ்டாலின் எதிர் ஆளுங்கட்சியா இருக்கணும் நான் எதிர்கட்சியா இருக்கணும் ஒரு நாளாவது அவர் சபையை நடத்திட்டாருன்னா அப்புறம் நான் பார்க்கணும் நியாயமா பார்த்தால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு மெயில் தேர்தல் அதிகபட்சம் போனால் ஓரு ஆண்டு அல்லது ஒன்றரை ஆண்டுகள் தான் இவர்கள் ஆட்டம் அதுதான் கடைசி ஆட்டம் அதிமுகவிற்கு வரலாற்றில் இனி ஒருபோதும் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்களே நண்பு மக்களே அதிமுக ரெட்டையில என்பது இனி ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு சரித்திரத்தில் வராது வென்றாகணும் பதவிக்கு வந்தாகணும் பத்தாண்டுகளா பதவியில இல்ல திமுக இன்னொரு தடவை தோற்றால் கட்சிக்காரன் இருக்க மாட்டான் ஓடிடுவான் ஒண்ணு நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வந்துருவான் இல்ல வேற ஏதாவது கட்சிக்கு போயிடுவான் அதுவும் நடக்கும் நீங்க எழுதி வச்சுக்கிறீங்க நடக்கும் வெல்லாது திமுக வெல்லாது ஐயா ஜக்கி வாசுதேவ் ஒரு பக்கம் பாவா ராம்தேவ் சாமியார்கள் உடுக்க இடிச்சியில சாமி முட்டில போயிடணும் இந்த சாமியார் பயில் அக்கிரமம் தான் பெரிய அக்கிரமம் இருக்கு நாங்க அல்லடா பிஜேபி பி டீம் பிஜேபி மெயின் டீம் நீ தாண்டா திமுக தாண்டா நாங்க சொல்றது காரணம் அதுதான் ஓபிஎஸ் துணை முதலமைச்சர் அவர் மகனை தேனியில நிறுத்தி எம்பி ஆக்கணும் பொன்முடி அவர் மகனை எம்பி ஆக்கிடணும் துறைமுருகன் அவர் மகனை எம்பி ஆக்கிடணும் அவங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நமக்கு வயசாயிருச்சு நமக்கு பின்னாடி ஒரு 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 ஆளை நட்டுட்டு போயிடணும் இப்போ ஸ்டாலினா அவர் மகன் உதயநிதி ஸ்டாலினா கொண்டு வந்துடணும் நாங்கள் பார்க்கத்தானே போகிறோம் எல்லாரும் வாரிசு அன்புமணியா ராமதாசு மகன் ஜி கே வசனா மூப்பனார் மகன் டிடிவி தினகர்னா சசிகலா அக்கா மகன் இவர்களால் வர முடியாது கருணாநிதி மகன் என்பதை தாண்டி ஒரு தகுதி ஸ்டாலினுக்கு இந்த நாட்டின் தலைவராக யாராவது சொல்லி திமுக கரனே சொல்லி ஒரு தகுதி ஒரு தகுதி சொல்லு எம்ஜிஆர் நல்லாட்சி கொடுக்கல ஜெயலலிதா நல்லாட்சி கொடுக்கல அதிமுக மோசம் எல்லாரும் சொல்றாங்க சரி அதை பிரசவித்த தாய் யாரு திமுக எல்லாரும் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தான் இந்த சீமான் கத்திக்கிட்டே இருப்பான் அவனுக்கு யாரு ஓட்டு போட போறான்ட்டு எனக்கு போட்டுட்டான் பயந்துட்டான் இப்போ இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல எனக்கு போட்டா மக்கள் சொல்றான் எவனை பார்த்தாலும் விவசாயிக்கு போட்டேங்கிறாங்க இவங்களுக்கு அந்த அறிவே கிடையாது அந்த ரெட்டலை கூட்டத்துல இருந்து வந்து விவசாயி தேடி போட்டுருக்கான் பரம்பரை பரம்பரையா திமுக அண்ணவனே பரம்பரை கரைஞ்சு பாதி பெருத்தி போது கரும்புக்கு போட்டிருக்கான் விவசாய சின்னத்துக்கு போட்டிருக்கான் மாறும் இவர்கள் எதை பற்றியும் கொலைப்பட மாட்டார்கள் திமுக அதிமுக காரன் எதை பற்றியும் கொலைப்பட மாட்டான் கமிஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா கையெழுத்து போட்டு போயிருவான் இது ஒரு கூட்டம் இது ஒரு நீ எடப்பாடிக்கும் ஸ்டாலினுக்குமே போடு ஓட்ட ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நீ போட்டு ஒரு நாள் ஆஸ்பத்திரியில் படுத்து கிடப்பேல் அப்போ வருவேன் நான் நீ தானே ராஜா உதயசூரியனுக்கு போட்டாலு நீ நீ தானே இப்போ ரெட்டல ரெட்டல இந்த துரோகமே நம்மளை கொன்று இந்த பாவம் இருக்க வாழவே விடாது ஸ்டாலின் ஏட்டங்களுங்க நாங்கள் வந்தால் புதுசாக வர புரியல வந்தால் செய்வோம் சொல்றதுக்கு உரிமையும் தகுதியும் வச்சிருக்க ஒரே கட்சி தமிழ்நாட்டில் நாம் தமிழ் கட்சி மட்டும்தான் நான் வந்தா செய்வோம் கமலாசன பார்ப்போம் நாங்க எங்கடா பழசாயிட்டோம் எங்களுக்கு பத்து ஆண்டு ஆட்சியை கொடுத்து அதுல பல ஆயிரம் கோடி கொள்ளை அடிச்சு பதுக்கி ஒதுக்கி ஊழல் செஞ்சு நாட்டை நாசமாக்கின மாதிரி எட்டு வெளிச்சால எதுக்குன்னு எங்களை அவர்ட்ட வேகமா சென்னைக்கு போயிடலாம் வேகமா சென்னைக்கு போய் சீரியல் பார்ப்பா இல்லை சினிமா பார்ப்பா வேற என்ன பிடுங்குவேன் வேற என்ன பிடுங்குவேன் நாங்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முடிவெடுத்துட்டோம் இனி எவனுக்கும் காலா வாழா இருக்க முடியாது தலை நாங்க தான் இனி எவனுக்கும் காலா வாழா இருக்க முடியாது தலை நாங்க தான் பல பேர் இப்ப பார்த்தா ஒரு பேடிச்ச மாதிரி பிறகு என்ன ஐந்தாண்டா என்ன பத்த அம்மா
முடியும் நினைச்சுங்க அடித்தானுங்க வெள்ளக்கார நிலால போய் காலை வச்சுட்டானுங்க முடியாதுன்னு நினைச்சதுனால தான் நாம நிலா சோறு விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோங்